La crise du logement est l'un des principaux thèmes de la campagne électorale et elle sera présente à l'esprit de nombreux Israéliens lorsqu'ils se rendront aux urnes. Cette mère de deux enfants travaille en tant que chef de projet. Elle nous dit qu'elle appartient à la classe moyenne. Um, this is the bedroom. Um... Ce petit appartement, dans un bâtiment sordide en bordure de Tel Aviv, c'est tout ce qu'elle peut se permettre de louer. My sister invites me all the time. She lives outside of Tel Aviv in a bigger, you know, uh, house. So we're invited. I, I can't invite her. I'm, I'm ashamed. I'm telling you the truth. I'm ashamed to invite friends. I'm ashamed to invite even my, you know, my sisters with their families. Le contrôleur d'État a récemment publié un rapport accablant sur l'immobilier. En moyenne, le prix des logements a augmenté de 55% entre 2008 et 2013. L'université de Tel Aviv abrite un centre de réflexion sur le coût de la vie en Israël. Le professeur qui le dirige accuse le gouvernement de ne pas s'être occupé de cette crise qui affecte essentiellement les plus pauvres. So if you are very, very rich, you pay about 20% of your income on housing. If you are poor, you will pay 60 and 70% of your household income on housing, which means that you will not be able to afford good food, health, education, and other things that we need in our lives. So this is a crisis. En 2011, Staff Shafir s'est retrouvé à la tête du plus grand mouvement social de l'histoire d'Israël pour exiger plus de justice en matière de logement notamment. Aujourd'hui, elle fait campagne pour la gauche. Elle et les militants affirment que rien n'a changé. À deux pas des tours commerciales et du centre de Tel Aviv se trouve un camp de tente. Ses occupants affirment qu'il illustre certains des maux dont souffre la société israélienne. Nous, microcosmos, les machines L'économie du pays est en pleine croissance, tout comme l'écart entre ses riches et ses pauvres.